Ömer Akşener'de altının değerini sarraf bilir. Evet. Şimdi. Selamünaleyküm cümleten hoş geldiniz. Bu kardeşim namı değer Gütçü Gülsüyün bizim rahmetli oldu. Güzel bir kardeşimiz idi. Bugün de ölüm yıl dönümü. Bunun anısına bu videoyu çekiyoruz. Değer verdiğim çok kıymetli bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin. Yani Sivas'ta çok sevilen, sayılan bir büyüğümüzdü. Rahmet Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kardeş adım Hakan, soyadım Dilmeç. Sivas'ta ikamet ediyorum. Bostancı Hakan olarak tanırlar. Yıllardır Sivas kuşuna hizmet ediyoruz. Kaç yıldır kuşları besliyoruz? Aklı merdereli Sivas kuşu besliyoruz. Çocukluğundan beri besliyoruz. Abi beslediğim kuşlar soy kuşlar mıdır? Soy kuşlar. Yıllardır hemen hemen aynı kuşlar. Daha önce canlı yayınımızda bahsetmişti evet. Metin abi, Nail amca. 35 yıldır bu kuşlara hizmet ettiğini evet. söylediler. Peki abi kuşların hakkında yani sen kuşa ee, ne ararsın? Uçtu hangi özellikleri ararsın? Ya şimdi uçtu özellik ararsın derken şimdi Ahmet'im e, beslediğim uçu bildikten sonra beslediğim uçu bildikten sonra kokanını bildikten sonra ister istemez zaten gelen yavruların ne olduğunu ne yapacağını bilirsin. Eşşak kuşun vasfayrı olur, dişi kuşun vasfayrı ustalarımızdan öğrendiğimiz kadar inen kuş gelecek. Önce göze sonra kulağa hitap edecek. Evet. Biz ustalarımızdan bunları öğrendik. Abi ben Şöyle biliyorum ya, kuş konusunda ciddi anlamda katı olduğunu biliyorum. Yani tahammül yok diye biliyorum. Gözünün yaşına bakma. Hatalı kuşu koma. Hatalı kuşu hayatta Basırsın beslemem. Basırsın kuşları beslemem. Kuş şu basırlı an, olacak. Şu an beslediğim kuşlardan, evet. şu an uçurduğum vardır illa ki. Evet. Ya şöyle arkadaşlara ne yaparlar? Yani ha, kaç saat uçarlar, ne kadar Şimdi... sürede gelirler, gezim. Şimdi öncelikle bizim uçlarımız havaya dayanacak, uçacak. Uçan uçları severiz. Bizim uçlarımız öyle 3-4 tur atıp gelmezler. Döne 10 dakikada, 15 dakikada. Tabii ki bizim büyüklerden gördüğümüz bu. Uç için havaya dayanacak. Ondan sonra göze hitap edecek, ondan sonra kulağa hitap edecek. Evet. Abi şimdi uçlarını göreceğiz tabii ki. Ziya evet. Bakacağız uçlarına. Ee, şu anki kuşlarında renk olarak evet. özellikle tercih ettiğim var mı? Ya benim tercih ettiğim sevdiğim kuş rengi kızıl, dunuk. Ben bu renk kuşları severim. Genellikle Sivas'ta sanki soy bes besleyen insanlar aynı renkleri tercih ediyor. Ama şimdi altından karala geliyor, boğa geliyor. Yani yedi gogat neslini atar dediler büyüklerimizden Doğru. onları öğrendik. Doğru. Yani şimdi kızıl kuş altından kızıl verecek diye bir gayda yok. Böğü verir. Veriyor. Karala veriyor. Yani yedi göbek neslini ileriye doğru atarmış. Dedi Hakan abi de izledim mi? İzledim kardeş. Tam kafamın kuşunu izledim. Hakan damızlıkçı. Hakan çocukluğundan beri kuşu bilir. Atası dedesi kuşbaz. Emmisi kuşbaz. Emmisi benim arkadaşım. Kuşun pirini bilirdi bu adam. Bu adamların kapısında it, kuş eksik olmaz. Gelen giden misafiri eksik olmaz. Hakan'ın buraya günlük en az en az hiç gelmedi on kişiden aşağı gelmez. Tabii ki kuş seyreden arkadaşlarımız da var. Şu anda hava bozuk olduğu anda kuş bırakmıyor. Bırakmaya da bilir. Bakacağız kümesine. Damızlıkçudur. Kimseden kuş almaz. Kimsenin kuşunu getirip kuşunun içine sokmaz. Tam benim kafamın kuş bazı. Ya böyle saysan Sivas'ta 10 kişi ancak çıkar çıkmaz. Beslediğim uçlar benim kanım okşuyor. Hizmet ettiğime değiyor. 
beni tatmin ediyor. Önemli olan da bu uç bazı. Şimdi ben değil. yavruların altından Başka. ne geleceğini, ne yapacağını, nasıl oynayacağını adım yani, gibi biliyorum. Şimdi biz biliyoruz. Bir Başkalarını bir tatmin bir etmek için uç besleyen yok. veya reklam için uç besleyen insanların yüzde doksanı dokuzu başarısız oluyor. Evet. Ki bunun e, günümüzde örnekleri çok fazla. Öyle bir kere reklama beslediler de şimdi bir ki. tane kuş bulur eline onu da reklama çıkardı. Daha doğrusu bu işte biraz yani. ticaret ön plana çıktığı için olabilir yani. Bizim ticaretten bir işimiz Sen, yok. Evet Anladım. satmayla almayla yok, işim yok, olmuyor yok. ama bu işte. Sevdiğimiz insanlarla paylaşmayı ise isteriz. Güzel insanlarla, değerli insanlarla. Bu paylaşçı çok güzel olur. Değil mi? Ama şimdi... E günü eskiden öyle değil miydi? Eskiden öyle değil evet. yani... mi? Eskiden parayla bu şalıp verilmiyordu. Zaten eskiden o, mesela o, Hakan'da iyi bir dişi şey şu an hep kaybolduydu. Bu Bende şu de iyi bir yiyecek var. Bitti. Mesela Hakan'a dedim ki Hakan, ya Hakan'a ben veririm ya Hakan bana verir misal. Örnek yavru alırız, dediğimiz gibi çıkarsa devam eder. Dediğimiz gibi çıkmazsa ayırt ederiz. Eskiden hala böyle vardı. Şirketçilik vardı değil tabii, mi? Tabi tabi tabi tabi. Saygı vardı, güven vardı. Saygı Anlaşık vardı, güven vardı. vardı. Şimdi, Şimdi adam... Şimdi her şey ticaret edelim, devam et. Adam, adama evet. kuşu veriyor. Adam yavru alıyor, uçuruyor. Şeyle bakıyor mesela, yılları bizi vermiş bu işe. Biliyor ki, Hakan'ın kuşu gibi dönüyor bak. Ama adam demiyor ki, Hakan'ın kuşu diyemiyor. Değil Yok mi? ya, onun adı olur diye. Tabi tabi tabi, böyle insanlar da var. Günümüzde çok Ama fazla yani Sivas'ta, herkes kendi için sanki böyle bir Sivas'ta kim içerisinde. kuş yok diyorsa kuş var sezonda gelecek denk gelip seyredecek. Şimdi dede sen onu sorun. Sivas'ta kuş var. Ee, ben iyi hatırlıyorum mesela Apil abidir işte Sarı Hayatı abidir işte evet. eski Kılıç abidir tarihte. Ee, iyi kuşlara hizmet etmiş tabii, beraber tabii, tabii. kuş uçurduğun insanlar bunların tamamı şirket şeklinde. Yani birinde ya, iyi bir dişi uçuyor, birinde iyi ama, bir erkek uçuyorsa şimdi, onları birleştirip olsun, her sene iyi kuş uçurdunuz. Apile olsun, hayatı olsun, kılıcı olsun. Ben mesela <gülüyor> rahmetli kalan abi alır verir dikkat birbirimiz aynı kuşlardır. Aynı Semt kuşları besliyor. Ya. Semt de evet. ara bere yaparlardı. Semt sen. İyi kuş pazarı. Yani bu insanlar saydığınız isimler abi, Türkçe için çalışan Başlar o şekilde adam. gelmiyor muydu? Şimdi tabii, Hakan tabii. abi sen de iyi bir erkek uçuyor. Ben de iyi bir dişi uçuyor. Gel Hakan abi bunlardan birer yavru alalım. Tamam. Deneyelim. Tamam. Demek kötü tamam. bir şey mi? Güzel tamam. bir şey. Şimdi demek ki söylediğin şey de. Bu başarıyı Şimdi, devam ettirmek değil midir? Saydığımız insanlar büyük üstadlarımız gibi. Ben bu kuşları nasıl muhafaza ettim? Sen de dedem geldi dedi ki Hakan bu kuş iyi kuş. Akil emmem geldi dedi ki misal de bu kuş iyi kuş. Şundan şunu da Bundan bunu al, bunu çıkart, biz bu şekilde kuşları muhafaza ettik, büyüklerimizi dinleyerek. Evet. Yani onların laflarına itimat ederek, onların bildiği şekilde uygulama yaparak bu şekle geldik. Biz kendi kafamıza göre hep saydık, belki bu kuşları elimizden çıkarırdık, kuş bazlık yani değil de demek ki dediğin gibi ticaret maksatlı kuşlar beslendik. Evet. Bu saydığın isimler Türkçe'ye isim salmış adamlar. Nam salmış adamlar. Bu kuş, adam insanların kuşları her tarafta uçmuş, oynamış, izlenmiş, kendilerini kanıtlamış insanlar. Bana bana göre Sivas'ın milattarı. Evet. Yaşayan Değil mi? Onlardan de... önceleri belki Tabii. şehir dışına o kadar uç gönderememiştir. Abi bir saray hayatı kadar, bir kapkı nadir kadar, evet. bir bulut abi kadar, işte ee, sayamadığımız birçok ağır var. Alan Bede gibi işte. Onlar gibi üstadlar Sivas'ı gerçekten iyi temsil etmiş. Tabii. Şehir dışına gönderdikleri kuşlarla e, isim olarak Sivas'ı kuşlarla... tanıtan belki de bu isimler. Tabii ki. Sivas kuşunu ön plana çıkaran isimler. Evet. Yani e, iyi kuş. Aslında dostlukla. Tabii ki. Tabii, tabii, tabii dostluk, tabii. arkadaşlık. Arkadaşlık, arkadaşlık, arkadaşlık. Anladın ben bunu arkadaşlık. daha önce yaşadım. Oh. Bir tane dunok dişi aldım bir arkadaştan ki iyi diye vermedi. Ya sırf bir boşta bir erkek vardı ona vurayım mı ya? Evet. Dişi hoşuma gitti. Benim hiç yavrusunu alayım dedeye gönderdim. Uçurdu gerçekten iyi oynadı. Hatta arkadaşa dedim ki ya kardeşim bak kuşunun yavrusu güzel oynuyor. 
Ben bir çift yavru da sana arayayım, göndereyim. Abi bir şey gönder dedi. Keramet kendi kuşunda zannetti. Aramız da açıldı. Ya kardeşim yavrusunu göndereyim, yavrusunu uçur. Ne yapacaksın dişi? Tek başına dişi kuş değildir. Kimsenin kuşu tek başına sarmamışsa abi, abi, kuş abi. değildir. Ne kadar yiğit olursa olsun. Abi. Kuşu gönderdim. Ne kendi bir tane kuş uçur abi. Ne de ben o erkekten belki öyle daha yavru alamadım. Yani iş dostlukla, arkadaşlıkla, Dostluk, dostluk, samimiyetle. Ve güvenle olacak. Güvenle. Başka değil mi? Yani. Güven verecek. Abi, ee, kuşta soyu devam ettirmek için özel bir gayret var. Bu soyu 35 yıldır beslediğin soyu. Evet. Özel bir gayretim var mı? Özel bir gayretim hep arayış içindeyim. Daha iyisini. Acaba bundan bunu vursam daha iyi olur mu? Acaba şundan nasıl çıkar? Acaba bundan nasıl çıkar? Yani Ama bunu var... yaparken aynı kuşlar içerisinde Aynı yok. kuşlar içerisinde aynı kuşlar. çalışıyor. Aynı Başka kuş yok. Hep aynı kuşlar. Evet. Aynı kuşlar içerisinde çalışıyoruz. Yani bu tüm kuşbaz arkadaşlarımızın gayesi budur. Yani hep çalışma yaparlar. Daha iyisine gayret ederler. Ne bileyim gelimi daha güzel olsun. Ne bileyim biraz daha uzun kaçsın. Ne bileyim biraz uçum mesafesi olsun. Gezim olsun. Yani illa ki bunlar kendi kuşlarımız içinde araç içindeyiz. Kuşlardan kuş sokmuyorum dedim. Doğru. <gülüyor> Gerekmediği müddetçe sokmuyorum. Sokmadım da çoğu tabii. zaman. Yıllarca. Ya tabii ki iyi kuş bulursan sokarsın. Şimdi ya yani, gibi yani bir hani... tek dünya bizim kuşlarımızın üzerine kurulu değil. Hayır. Misal Hakan da güzel bir kuş olur. İreli Hakan'ın de, kuşuyla de, benim kuşum da bir alakaları yok. Hakan Ama birleştirdikleştirdim mesela. Misal Ama uçuramadık. Bekliyor. Daha güzel oldu. O da devam eder. Mesela kaç tane yavru aldık? Dört tane yavru aldık. Al Hakan ikisi sana ikisi bana. Bu evet. beyle paylaşmayla mı olur? Şimdi yani ya... Adamın kuşu süper kuş olur. Bakarsın sevdersin koşuna gider. Geçen hafta. Geç, geç, ya dişi vereyim sen bu. E, Yoksa sen bize ver. Verirdim, biz bura. Dişi. Tamam. Bende yavruları var. İki tane ikisi de baba atlattı. Bekliyorum. Bir, yavru, bir yavrusu şu anda havada mı yavrular? Değil mi abi? Tabi tabi. Şu anda biri havada. Evet. Geçen de alıcı kuvaladı. Dedim bu kuş daha gelmez dedim. Akşam üzeri çıkmış gelmiş. Kırılmış. İyi dönüyor. Yavruları iyi dönüyor da biraz sıkı olmuşlar. Senin erkeğine benim, senin dişiyle benim kobra erkekten çıkma kardeş. Bende iki tane yavru var. Ben seviyorum o kuşları. Kuş yerde göze hitap edecek. Elini alacağı sevecek. Avuya kalkacak zevk mi edecek. Kuş budur. Evet. Yoksa Şimdi bizim kuşlarımız ilkin bir kuşta uçun kalas sallamasını bekleriz. Kalas sallamayan kuş dönmesini bilmez. İki dakikada, üç dakikada, beş dakikada bizim kuşlar çok zor gelir. Anladın mı kardeşim? Ama geldiği zaman da mermi hastanın arkasından tutturamaz. O şekilde kuşlarımız var. Ha şu anda hazırda var mı dersen? Yatırdık var o kuşlarımız. Sezon sonuç. Adam satılmış sezon. Gelip gözüyle seyredecek ki. Ha filan adam dıka kuş varmış diyecek. Bakın abi var mı hazır kuş? Şu an hazırda kuşumuz var ama yatkın. Yatkın. Yatkın ki ben biliyorum zaten yani. sürekli kuş. Yani sezonumuz bittiği için yani. havalarda iklimlerde el vermiyor. Kusura bir de atmaca çok. Çok ki, saldırıyor. Ee, bildiğim kadarıyla zaten Sivas'ta da değer yani. görüyorsun. Besleniyormuşlar. Biz duyduğumuzu söylüyoruz evet. tabii ki. Biz şu an e, sen söylesen de tabii ki neyse ama biz evet. şahit yapalım. Yıllardır hizmet ettiğimiz uçlar. Ne güzel. Sağ olun maşallah. Bereketli olsun. Ustam sağ olsun bize vermiyor. Geliyor, bakıyor, değerlendiriyor. Ona göre de hizmet ediyoruz.
Ahmet, ben yaşlı kuşum bu. 13 yaşında bir dişi. Maşallah. Dur, bırak, dur, dur. Bırakayım mı? Bırak. Bu da mı? Derdarlık. 13 yaşında hepsinin hemen hemen atası bu dedi. Maşallah, maşallah. Çok güzel hayvanlar var. Gözlerin gözüne bak abi. Sivas koşu işte. Geçen canlı yayın izlediysen Hakan abi. Herhalde. Bu ustalarla 3'e 2 oylama yaptı. Bu işte yaşlıyı mı tercih edersin? Genç damızı mı? Şimdi ustalarımıza biz akıl verecek, fikir verecek gibi bir şeyimiz yok. Haddimize değil. Çünkü biz kuşu bu insanlardan öğrendik. Şimdi bir ustamız dedi ki ben dedi damızlıkçı adamım dedi. Evet. Ben dedi kümesimdeki sevdiğim damızlığı kimseye vermem. Evet. Rakko dedi, dedi ki tamam doğrudur dedi. Ama dedi Genç kuş her zaman daha makbuldür dedi, tabii daha ki, verimli olur dedi. Tabii ki, illa ki şimdi dedemenen şimdi biz bir miyik? Bir de öyle kıyasla değil mi? Hı, tamam. Estağfurullah, Doğru. sen de yıllardır. Aynı. Yok şimdi yaş olarak. He, tabii ki. Dedemenen şimdi biz bir miyik? Şimdi illa ki genç kuşun performansına yani verimli yani eke kuş bir oluyor mu? Olmuyor. Eke kuşu tabii ki elinde tutacağın. Ama şimdi bir 20 yaşındaki adamına 70 yaşındaki adam bir olur mu ya? 20 yaşındaki adam zıplar şuraya çıkar. Ben merdivandan çıkamam. Adamızı bırakacak oraya. Ama genç her zaman için iyiydi. Celal'ın türküsü var. Gözlerini gösterebilir miyim abi? Ee, Bak. 20 yaşında diyor. Zencirlerden kopmuş aslana benzer diyor. Bak bak. 20 yaşında. Bak. <gülüyor> Bıyıklı. Buyruğu yarık bak. Bak. Buyruğu Ebed yine. Yırtık bak, ebed yine böyle Çeksen yine böyle gelir bunu buyuruyor. İyi de bir damızlığım. <gülüyor> Maşallah abi güzel. Yakışıklı bir ayı. Yani beslediğim kuşun soyunu bileceksin. Bileceksin tabi ya. Dedemin bileceğim. dediği gibi şimdi kuş yerde güzel olacak. Havada güzel olacak. Evet. Yerine hitap edecek, kulağına hitap edecek. Yerde bakacaksın, gözü hitap edecek. Elin alacaksın, seveceksin. Havuya kalkacak, vazife yapacak. <gülüyor> Bak mesela, affedersin, yapacak kuş, yavruyken kendini belli der yavruyken. Anladın mı kardeş? Bak daha civiliyen yavru. Yenilediği zaman bak seyret bu kuşu. Hmm. 
Her zozanın uçan kuşun olur mu? Olur. Her zozanın üç tane, dört tane muhakkak benim uçan kuşum olur Ahmet. Şu an sezon sonuna geldim bir de havalar el vermiyor. Akmacamız çok şu an. Çok saldırıyor. Bu bir şey tabii. Bu bir bağır bağır. Soyunu bilen, kokunu bilen, beslediği uçun, neslini bilen adam da her zaman için hazır uçu. Tabii vardır. Uçan kuş olur, muhakkak olur. Ama şu an kimseye bir şey diyemiyorum. İşte Sivas'ın hava şartları. Usta sabır konusunda ne diyorsun Hakan abi? Bildiğin bir yavruya ne kadar sabredersin? Ya sabredersin. Aslında bu haftaki konumuz bu. Canlı yayında bunu konuşacağız ama. Bir yavru usta ne kadar sabredersin? Beklediğin seviyeye gelmesi için. Neslini bildiğin bir yavru için bahsediyor. Yavruya sonuna kadar hizmet eder. Yavru yumurta cücük. Ama bilmediğim usta. Yavru yumurta cücük görene kadar. Hizmet devam. Hizmet devam. Dediğimiz... Tam rayına girdiği zaman o zaman o tür seyir. Kuşun dişisi ne zaman belli der kendini? Yumurta da biz biliriz. Erke, Küçükte. yavru da. Tabii. Yavru altında oynayacak, arkasına koşacak. Arkasına yavru değerlecek. Çok eski bir soy. 35 Kafa pis. yapısı, kanat yapısı, tüy yapısı, şekil. 35 pis senelik damar bu. Tüy yapısı derken nasıl olacak? Yumuşak olacak. Tüy yumuşak olacak. Adam elini aldığı zaman kanını okşayacak. Heveslenecek. Kafa yapısı, kanat yapısı, eski büyükler, suratlarımızdan öğrendiğiniz sızıları ince olacak. Kesmiş bir şeyler yapsın. Abi, havada uçan kuşta kanat çıkma olayı. Yatan kuşta... Bizim kuşlarda olmaz. Havada kuş kanadına dokunmuyor. Dokunmuyor. Yuş dokunmaz sadece. Yatkın olur. İçeride yatar. Gün yüzü görmez. O hayvana bir şey diyemem. Ama havada uçan kuş muhakkak kanadına dokunmaması lazım. Tertemiz olacak. Tabii ki. Kalem gibi olacak. Kalem gibi. Kuşlarımız bunlar Ahmet. Peşimizde dostumuzla sezon başında her zaman bekleriz. İyi kuşa meraklıyız, iyi kuş seviyoruz, iyi kuşa hizmet ediyoruz. Evet. Peşimizde dostumuzla da iyi kuşları değerlendirmek, izlemek istiyoruz. Zaten kuş bazlığının en güzel yanı Az önce de bahsettiğimiz gibi. Lan bunu yüzünden okumadık. Tek la, başına. Okumadık la. Okula gidiyorum. Birinci, ikinci, üçüncü sınıfa. Önüme kuş düştü. La eve mi gideyim, okula mı gideyim? Koynuma koydum. Sınıfa girdim. Koltuğumun altında. Öğretmenin dikkatini çekmiş. Öğretmen dedi ki koy, koy dedi. Kafasız dedi ekmeğini kimse yemez. Koy kusuranın altına, şey gözüne dedi. Rakı kuş kırmaştı. En sonu geldi kafama vuruyor. Ekmek değil kuş dedim öğretmenim dedim. Oo dedi. 
Dersimizin konusu kanatlı hayvanlar dedi. Anladı yürüm. Öğretmen de beni şey diyor. Lavet yayı alıyor. İşte şey olur böyle. Kötü oğlum git dedi. Sen dedi okuman dedi. Yazık günah baban dokun. Kalem defter parası vermez. Okumadık la bunun yüzünden. Her şeyden geri koydu bizi. Her şeyden geri koydu bizi ya. Yani derler ya bu sevgisi nasıl? Bu bitmeyen bir aşk. Aşk. Ne zaman ki kafayı koyduk, o zaman bu iş bizde bitti. Evet. Hakan abi çok iyi bir kuş uçuruyorsun. Evet. Tek başına keyif olur mu? Tek başına otur her gün izle. Keyif olur mu? Yani daha arkadaş olacak. Uçun değil. Ben zevk almıyorum. Ya şöyle ben altında bunu... çay içecek Ay, dostlar. Eşimden, dostumdan, büyüklerinden onu değerlendirmem lazım. Ben kendi kendimi kandırırım. Ne kadar da iyi desem kendimi kandırırım. Evet, bunun Şimdi, sohbet ortamı güzeldir. Ki, büyüklerden öğrendiğimiz vasıflı kuşlar besleyeceğiz. Vasıflı kuşlara hizmet edeceğiz. Bunu arkadaşımla, eşimden, dostumdan değerlendireceğim. Misal de ben iyi dediğim kuşa dede gelip diyecek ki bana bunun anası olmamış veya da babası olmamış. Bunu ayır dede. Veya da bunu şu kuşdan değerlendirelim. Bu kuşdan çalışalım. Veya da bunu böyle yapalım. Bunu kuş ancak bu şekilde buluruz. Öbür türlü biz kendi kendimizi kandırırız. Değil mi? Tabii ki. Yani bu paylaşmakla güzel. Şimdi ben bunu ne kadar kendi kendime besleyeyim ki? Evet. Yani iki arkadaşım gelip de çay içip, yemek yiyip, bunu sohbetini edip değerlendirmedikten sonra bir anlamı yok benim için. Evet. Ben kesiyorum, ben gidiyorum. Abi, biz bu yayın için sana çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. Atılın, bize açtın. Allah razı olsun. Güzel sohbetin için. Ayağınıza sağlık. Güzel muhabbetin için. Ahmet'im. Buradan izleyen arkadaşlar için ne dersin? Selamlar, sevgiler sunarım. Allah razı olsun hepsine. İyi kuşa hizmet etsinler, iyi kuş beslesinler. İyi kuşu bulmak için de büyük sözü dinlemekte fayda var. Tabii ki. Büyük üstadları dinleyeceğiz. Başka türlü bulamayız biz Evet. Abi çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür güle güle besle. Bereketli olsun. Allah razı olsun kardeşim. Hakan'cığım üşüdük. Vallahi ben üşüdüm. İçeri geç. Ee, evet. İçeri kaçacağım. Tamam